കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിലായിട്ട് നമ്മൾ റോസ്റ്റർ ഫോം എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ എക്സസൈസും ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പോൾ സെറ്റ് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള സെറ്റാണ് അതിലെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തതാണ് എം ടി സെറ്റ് എന്താണ് എം ടി സെറ്റ് ആ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ സെറ്റിനുള്ളിൽ ഒരു എലമെൻ്റ് പോലും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എം ടി സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു അതിന് ഡെഫിനിഷനാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് എ സെറ്റ് വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് കണ്ടെയിൻ എനി എലമെൻറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദ എം ടി സെറ്റ് ഓർ നൾ സെറ്റ് ഓർ ദ വോയിഡ് സെറ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് മൂന്ന് പേര് വിളിക്കാം ഒന്ന് എം ടി സെറ്റ് അടുത്തത് നൾ സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വോയിഡ് സെറ്റ് അപ്പോ എം ടി സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും നൾ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും വോയിഡ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതായത് ആ സെറ്റിനുള്ളിൽ ഒരു എലമെന്റ് പോലും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ അത് എം ടി സെറ്റാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോകാം ഇതാണ് വോയിഡ് സെറ്റിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സെറ്റ് ബി എക്സ് എച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഇസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് പ്രസന്റ്ലി സ്റ്റഡിയിങ് ഇൻ ബോത്ത് ക്ലാസ്സസ് ടെൻത്ത് ആൻഡ് ലെവൻത്ത് ടെൻത്തിലും ലെവൻത്തിലും ഒരുപോലെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എന്ന് വെച്ചാൽ ടെൻത്തിലും ആ കുട്ടി വേണം ലെവൻത്തിലും ആ കുട്ടി പഠിക്കണം ഒരേ സമയം അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും കുട്ടി കാണും ടെൻത്തിലും ലെവൻത്തിലും ഒരേ സമയത്ത് പഠിക്കുന്ന കുട്ടി ഇല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റേ ഇല്ല അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റേ ഇല്ല എന്നല്ല ആ സെറ്റിനുള്ളിൽ എന്തില്ല ഇവർ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഈ സെറ്റിനുള്ളിൽ എലമെൻസ് ഒന്നും ഉൾപ്പെടില്ല എന്ന് ഉറപ്പാണ് കാരണം രണ്ടിടത്തും ഒരുപോലെ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവത്തില്ല അല്ലെ അപ്പൊ ഈ എം ടി സെറ്റിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയാം സെറ്റ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ആദ്യം ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഇടണം എന്നിട്ട് ഒരു എലമെന്റ് എഴുതണം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എലമെന്റ് ആണ് അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതെല്ലാം എഴുതണം എന്നിട്ട് ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് കൊണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യണം ഇവിടെ എലമെന്റ് ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇതിനെ വെറുതെ വിട്ടേക്ക അതായത് എലമെന്റ് ഒന്നും എഴുതണ്ട എന്നിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എം ടി സെറ്റ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പൽ അതായത് ഇതിനുള്ളിൽ ഒന്നുമില്ല അതായത് ലെമൻസ് ഒന്നും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഇങ്ങനെ എഴുതണ്ട എന്നാണെങ്കിൽ വേറൊരു സിമ്പലും കൂടെ ഉണ്ട് അതെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇതിന് നമ്മൾ ഫൈ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ഒന്നെങ്കിൽ എം ടി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റ് എഴുതുക അതായത് ബ്രാക്കറ്റ് മാത്രം ഇടുക അകത്ത് എലമെന്റ് ഒന്നും എഴുതാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ നൾ സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എം ടി സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വോയിഡ് സെറ്റ് ഓക്കെ റെപ്രസെന്റേഷൻ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഏത് വേണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം കൂടുതലും ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് ഈ ഫൈ ആണ് ഉപയോഗിക്കാറ് അതിന് ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് എ ഈക്വൾ ടു എക്സ് എച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ വൺ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണ് പക്ഷേ അത് വണ്ണിന്റെയും ടൂവിന്റെയും ഇടയ്ക്കായിരിക്കണം വണ്ണും ടു ആവാൻ പാടില്ല വണ്ണിന്റെയും ടൂവിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള നാച്ചുറൽ നമ്പർ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെയാ പോകുന്നത് വണ്ണിന്റെയും ടൂവിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്നത് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണോ അല്ല അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു എലമെന്റേ ഇല്ല അപ്പൊ എന്താ അതും എന്തായി നൾ സെറ്റായി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ എഴുതേണ്ട ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ എഴുതേണ്ട ആ റെപ്രസെന്റേഷൻ അറിയാലോ ഓർ ഇങ്ങനെ എഴുതാം എന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നൽ സെറ്റ് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഇതും എങ്ങനെയാണ് നൽ സെറ്റാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ഒരു സെറ്റാണ് രണ്ട് സെറ്റ് ഒന്നിച്ച് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഫൈനൈറ്റും പിന്നെ ഇൻഫൈനൈറ്റും സെറ്റ് എന്താണ് ഫൈനൈറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് എ സെറ്റ് വിച്ച് ഈസ് നമ്മൾ ഡെഫിനേഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് എ സെറ്റ് വിച്ച് ഈസ് എം ടി ഓർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഈസ് കോൾ ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് അതായത് ഒരു സെറ്റിനുള്ളിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത്ര നമ്പർ എലമെന്റ്സെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് അങ്ങനെയല
അപ്പൊ ആദ്യത്തത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ആവണം നോക്കാം ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഡേയ്സ് ഇൻ എ വീക്ക് ഒരു ആഴ്ചയിലെ എല്ലാ ഡേയ്സും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റ് എഴുതുക എന്നാണ് പറയുന്നത് ആഴ്ചയിൽ എത്ര ദിവസം ഉണ്ട് ഏഴ് ദിവസം ഉണ്ട് ഏഴെണ്ണല്ലേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോകുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഏഴ് ദിവസം ഉണ്ട് ആ ഏഴ് ദിവസത്തിന് നമുക്ക് സെറ്റിനുള്ളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനും പറ്റും അല്ലെ അടുത്തത് അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ഫൈനൈറ്റ് ആണോ ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആണോ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നു കൃത്യമായിട്ട് ഇത്ര എണ്ണം നമുക്കറിയാം ഏഴെണ്ണം ഉണ്ട് ഫൈനൈറ്റ് ആണ് ഫൈനൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് അപ്പൊ അതെന്താണ് ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ആണ് ഇതെന്താണ് ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്തത് നോക്കാം ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം ദ സെറ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ഇക്വേഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്താണിത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പോളിനോമിൽ എന്ന് പറയും ഈ ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് ഈ ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുമില്ല എക്സിന്റെ വാല്യൂ അത് തന്നെയാണ് ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ പഠിക്കുക ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എന്താവും ഈ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇപ്പുറത്തേക്ക് പോവും മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇപ്പുറത്തോട്ട് പോയാൽ എന്താവും പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ആവും അപ്പൊ എന്താ സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലെ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പൊ എന്താ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്താവും ഇതിന്റെ റൂട്ട് എടുക്കുക അല്ലെ എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ റൂട്ട് എടുക്കുക എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ റൂട്ട് എടുത്താൽ എന്ത് പറ്റും സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവും ഫോറിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോ സിക്സ്റ്റീന്റെ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോർ ആണ് വെറും ഫോർ ആണോ അല്ല പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ഫോറിന്റെ സ്ക്വയർ ചെയ്താലും സിക്സ്റ്റീൻ കിട്ടും പ്ലസ് ഫോറിന്റെ സ്ക്വയർ ചെയ്താലും സിക്സ്റ്റീൻ കിട്ടും അപ്പൊ എന്താണ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫോർ ആണ് അപ്പോ സെറ്റിനുള്ളിൽ ആരൊക്കെ വരും അവരുടെ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ വരും ആദ്യത്തെ സൊല്യൂഷൻ പ്ലസ് ഫോർ രണ്ടാമത്തെ സൊല്യൂഷൻ മൈനസ് ഫോർ അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതും ഈ സെറ്റിനെ മൈനസ് ഫോറും പ്ലസ് ഫോറും പ്ലസ് ഫോറിന് അങ്ങനെ പ്ലസ് എന്ന് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫോർ എന്ന് അങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ ഫോറും മൈനസ് ഫോറും ആണ് സെറ്റിനുള്ളിൽ വന്നത് ഫൈനൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് എന്ത് സെറ്റാണ് ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റാണ് ഇതെന്താണ് ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്പർ എല്ലാ നാച്ചുറൽ നമ്പറും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റ് എങ്ങനെ വരും നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ 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 അങ്ങ് പോവും എൻ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും കുറെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാവും ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇട്ട പോലെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറിനോ ഒന്നും ഇട്ട് കളയരുത് എപ്പോഴും മൂന്ന് ഡോട്ടില് നിർത്തുക എന്താ ചെയ്യണ്ടേ മൂന്ന് ഡോ ഡോട്ട് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാവുള്ളൂ ഇതേപോലെ അഞ്ചാറിനോ എടുത്തിടരുത് അപ്പൊ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ പിന്നെ എന്താ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോവും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകും എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ട് മൂന്ന് ഡോട്ട്സ് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക എന്നിട്ട് അങ്ങ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ മൂന്ന് ഡോട്ട്സ് ഉപയോഗിക്കുക ക്ലോസ് ചെയ്തതിനൊക്കെ അർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത സെറ്റാണ് ഈക്വൽ സെറ്റ് അത് ഒരൊറ്റ സെറ്റല്ല ഈക്വൽ സെറ്റ്സ് രണ്ടെണ്ണം വരും നമുക്ക് നോക്കാം ഈക്വൽ സെറ്റ് ടു സെറ്റ് എ ആൻഡ് ബി ആർ സെറ്റ് ടു ബി ഈക്വൽ ഇഫ് ദേ ഹാവ് എക്സാക്ട്ലി ദ സെയിം എലമെന്റ്സ് ആൻഡ് വി റൈറ്റ് എ ഈക്വൽ ടു ബി അതായത് ഒരേ പോലത്തെ എലമെന്റ്സ് രണ്ട് സെറ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഈക്വൽ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു നമുക്കറിയാന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇനി രണ്ടിലും ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റ്സ് ആണുള്ളതെങ്കിൽ അത് ഈക്വൽ സെറ്റ് ആണോ ഒരിക്കലും അല്ല നമുക്ക് അതിന്റെ എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോവാം നോക്കിയേ എ ഈക്വൾ ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എയുടെ സെറ്റ് തന്നിട്ടുണ
ഓക്കെ അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് വായിക്കണം അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നതെന്ന് ഓക്കെ ചുമ്മാ ഈക്വൽ സെറ്റ് എഴുതുന്ന ചുമ്മാ എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മാത്രം പോരാ കാരണം കൂടെ പറയണം കാരണം പറയാനൊന്നുമില്ല സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് എങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈക്വൽ സെറ്റ് എന്ന് എഴുതിയത് അത്ര തന്നെ ഓക്കെ ഇവിടെ എത്ര സെറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് സെറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇത് ഈക്വൽ സെറ്റ് ആണോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരിക്കും ഒന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ തന്നേക്കുന്നവരെ എന്തിലേക്ക് മാറ്റണം റോസ്റ്റർ ഫോമിലോട്ട് അങ്ങ് മാറ്റണം ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് അത് ഈക്വൽ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ഈസി അപ്പൊ ഇത് ഓൾറെഡി എന്തിലാ തന്നേക്കുന്നത് റോസ്റ്റർ ഫോമിലാ തന്നേക്കുന്നത് ഇത് എന്ത് സെറ്റാ ഇതൊരിക്കലും എം ടി സെറ്റ് അല്ല കേട്ടോ സീറോ കിടക്കുന്നതെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് എം ടി സെറ്റ് ഒന്നും വിചാരിക്കില്ല ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു എലമെന്റ് ആയ സീറോ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇത് നമ്മുടെ സാധാരണ ഒരു സെറ്റാണ് എം ടി സെറ്റ് ഒന്നും അല്ല ഓക്കെ അത് ഓർത്ത് വെക്കുക സീറോ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിച്ചു വെക്കരുത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഓൾറെഡി ഒരു എലമെന്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് എന്തായാലും എം ടി സെറ്റ് അല്ല ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എലമെന്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത് ബി ഇതൊരു സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് എന്തിലോട്ട് ആക്കണം ഒരു റോസ്റ്റർ ഫോമിലോട്ട് ആക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതിനൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതാം അപ്പൊ ഏ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് സീറോ ആണ് അതിന്റെ എലമെന്റ് ഓക്കെ അടുത്തത് നമുക്ക് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം നോക്കുമ്പോ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത നോക്കിയേ എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീനിനെക്കാളും വലുതായിരിക്കണം ഓക്കെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീനിനെക്കാളും വലുതായിരിക്കണം അതായത് എന്താണ് സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ അങ്ങനെ പോവാൻ പറ്റും അതിന് തൊട്ട് ഇപ്പുറത്ത് എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എക്സ് ഫൈവിനെ കാട്ടിലും ചെറുതായിരിക്കണം എന്ന് നമ്മളിവിടെ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്താ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ അങ്ങനെ പോകുമെന്ന് പക്ഷേ അത് അടുത്ത് തന്നെ അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നു ഫൈവിനെ കാട്ടിലും ചെറുതുമായിരിക്കണം രണ്ടും കൂടെ വരുന്ന ഏതെങ്കിലും നമ്പർ ഉണ്ടോ ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്താ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച എന്ത് പറ്റും എക്സ് എന്തിനെക്കാളിലും ചെറുതായിരിക്കണം എന്നും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ഫൈവിനെ കാട്ടിലും ചെറുതും കൂടെ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ എന്താ ഫോർ ത്രീ ടു അങ്ങനെ പോകും അപ്പൊ രണ്ടും കൂടെ ഒന്നിച്ച് വരാൻ പറ്റോ ഇല്ല അപ്പൊ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് രണ്ട് വാല്യൂസ് അവർ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്താ അത് അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റ് ഇല്ല അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒരു എലമെന്റ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതാനും പറ്റില്ല ഇവിടെ ഒരു ഇവർ നാഷണൽ നമ്പർ ആണോ എന്ന് അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പോലും ഇല്ല അപ്പൊ എന്താ ഇത് ഒരു നൽ സെറ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഓക്കെ ഇതൊരു നൽ സെറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും ഇങ്ങനെ എഴുതും ഫൈവ് എഴുതും നൽ സെറ്റ് ഓക്കെ ഇത് കറക്റ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു എക്സാമ്പിള് പോലെ ആയിപ്പോയി രണ്ടിലും ഒരുപോലെ വരുന്ന ഒരു കുട്ടി അതായത് ടെൻത്തിലും ലെവൻത്തിലും സെയിം ഒരേ വർഷം ടെൻത്തിലും ലെവൻത്തിലും പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടോ ഇല്ല അതുപോലെ ആയിപ്പോയി ഇത് ഫിഫ്റ്റീനെക്കാളും വലുതും ആയിരിക്കണം അതേ സമയം ഫൈവിനെ കാട്ടിലും ചെറുതുമായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീനെക്കാളും വലുതുമായിരിക്കണം അതേ സമയം തന്നെ ഫൈവിനെ കാട്ടിലും ചെറുതുമായിരിക്കും രണ്ടും കൂടെ പറ്റോ ഇല്ല അപ്പൊ അതെന്തായി ായി ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം സി ഇതിന് നമുക്ക് റോസ്റ്റർ ഫോമിലോട്ട് മാറ്റാം സി സി എന്താ തന്നേക്കുന്നത് എക്സ് എച്ച് ദാറ്റ് ഓക്കെ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് എന്താണ് സീറോ ആണെന്നാണ് തന്നേക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ എക്സിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച് റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ എഴുതുക അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നേക്കുന്നത് എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അപ്പൊ എന്തായി എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫൈവ് അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ എന്താവും പ്ലസ് ഫൈവ് ആവും അപ്പൊ ഫൈവ് എന്ന് എഴുതുന്നു അപ്പൊ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് അതാണ് നമ്മുടെ സി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ റോസ്റ്റർ ഫോം ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി അടുത്തത് ഡി നോക്കാം ഡിയിൽ എന്താ പറയുന്നത് എക്സ് എച്ച് ദ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി
ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതാം നമുക്ക് റോസ്റ്റർ ഫോമിലാക്കുമ്പോൾ അടുത്തത് അടുത്തത് നിങ്ങൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം അതായത് ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എക്സിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതേണ്ട ഒരു സെറ്റാണത് കുട്ടി ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരാം അത് എക്സ് ഇസ് എൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ പോസിറ്റീവ് റൂട്ട് അതായത് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ആണ് ഏതെങ്കിലും ഇൻറ്റിജർ ആയിരിക്കും വരിക എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻറ്റിജർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഫസ്റ്റത്തെ കണ്ടീഷൻ കിട്ടി ഓഫ് ദ ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ പോസിറ്റീവ് റൂട്ട് ആയിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് ഇത് ഒരു പോളിനോമിയൽ ആണെന്ന് അറിയാലോ പോളിനോമിയലിൻ്റെ ഫോമാണിത് ക്വാഡ്രേറ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതിൻ്റെ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ്റെ ഈ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ്റെ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക പോസിറ്റീവ് റൂട്ട് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവ് റൂട്ടും കിട്ടും ഒരു നെഗറ്റീവ് റൂട്ടും മിക്കവാറും കിട്ടും അതിൽ പോസിറ്റീവ് റൂട്ട് മാത്രമായിരിക്കും ഈ സെറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്കത് കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതാം അപ്പൊ ഇതാണ് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഇതിന്റെ നമ്മൾ റോസ്റ്റർ ഫോം കണ്ടുപിടിക്കണം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് റോസ്റ്റർ ഫോമിലോട്ട് എഴുതാം അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലെ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതിന്റെ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഈസി മെത്തേഡ് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ വേറെ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ടുള്ള പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മെത്തേഡ് നോക്കാം ചെയ്യേണ്ടതൊന്നുമല്ല കൂട്ടുമ്പോൾ മൈനസ് ടുവും എന്താണ് കൂട്ടുമ്പോൾ അതായത് സമ്മ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ടുവും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീനും ഓക്കെ എന്താണ് സം ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ടുവും അതായത് ഇതും കൂടെ അങ്ങ് ഉൾപ്പെടണം ഓക്കെ ആ സൈനും കൂടെ ഉൾപ്പെടണം പിന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീനും ആ എപ്പോഴും ആ സൈനും കൂടെ അങ്ങ് എടുക്കണം കേട്ടോ ഇവിടെ ഉള്ള സൈനും കൂടെ അങ്ങ് എടുക്കണം പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ എടുക്ക എന്താ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആവും ഇതിവിടെ മൈനസ് ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ അങ്ങ് എടുക്കും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീനും കിട്ടണം അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് സമ്മ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ടുവും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീനും ആദ്യം നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഫിഫ്റ്റീൻ ഏതിൻ്റെയൊക്കെ ടേബിളിൽ വരും വൺ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ വരും ഓക്കെ വൺ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ വരും പക്ഷെ അതിൽ വണ്ണും ഫിഫ്റ്റീനും തമ്മിൽ മൈനസോ പ്ലസോ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടു കിട്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ല അടുത്തത് നോക്കാം പിന്നെ ഉള്ളത് ഏതാണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് അല്ലേ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ചെയ്താൽ ഫിഫ്റ്റീൻ കിട്ടും ആ ഉറപ്പിച്ചു നമുക്ക് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ആവശ്യം അപ്പോൾ ഒരാളെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അടുത്ത് ത്രീയും ഫൈവും രണ്ടും കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എയ്റ്റ് കിട്ടും രണ്ടും കൂടെ മൈനസ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും ത്രീയും ഫൈവും ടു കിട്ടും അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ആളെ പിടികിട്ടി ത്രീയും ടുവും ആണ് ഇനി സൈൻ ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യം എന്താണ് സൈൻ ആണ് ആവശ്യം ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീനും മൈനസ് ടു ആണ് ആവശ്യം അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ നോക്കിയേ ഇപ്പൊ ത്രീയും ആണ് ഫൈവും ആണെന്ന് പിടികിട്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരാൾക്കെങ്കിലും മൈനസ് സൈൻ വേണം എങ്കിൽ മാത്രമേ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത് പ്ലസ് ത്രീയും ഇത് മൈനസ് ഫൈവും ആയിട്ട് എടുക്കാം മനഃപൂർവ്വം എടുത്തതാണ് കാരണം നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടത് മൈനസ് ടു ആണ് അപ്പൊ നമ്മളിത് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു ആണ് എന്നിട്ട് വലുതിൻ്റെ സൈൻ ആണ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ വലിയ നമ്പറിന്റെ സൈൻ ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതെന്താണ് മൈനസ് എങ്കിലേ വരത്തുള്ളൂ മൈനസ് ടു ഇനി ഇതിന് നമ്മൾ മൈനസ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ എന്ത് പറ്റും ഇതിന് പ്ലസ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ത്രീ മൈനസ് സോറി മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് അതായത് ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ആവും വെറും ടു മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മൈനസ് ത്രീയും പ്ലസ് ഫൈവും ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചു എന്താ എന്തായാലും മൈനസ് ആണ
equal to 0. Ever split it the other. The equation is x square minus 2x minus 15. E equation is split to the other. And the other is x plus 3 x minus 5. Okay, x plus 3 x minus 5 equal to 0. In the number of the root of the root of the root of Plus 3 in the parane, where all over the name 0 it denote ya. Where all over the name 0 it the muka denote chia. For x plus 3 in the parane, the end of 0. Yada the muka 0 it denote ya. Penda x equal to minus 3 in the hit. Add to the x minus 5 in a 0 it denote ya. For x minus 5 equal to 0. Penda x equal to 5 i. So, x equal to 5 and get x equal to minus 3 and get it. Okay, x equal to 5 and get x equal to minus 3. Apo, so, we x in the values and get it. Get it. Pakshil, we have a positive root. We have a negative root and get it. a positive root and get it. We have a set in the same way. Because we have a condition. Now, we have a set in the same 5 Mathram. Okay. Upon the roster form contributed. Single Jaricumula Valer lengthy and lengthy at Ulla, where a step of Ulla Sambula Kenda is the contributican enter. If the Valer pet and the contributican patanana, the Yanka Parna no nani three sami or the lengthy pet and chia patanana. Okay. Po e equal to five eighty. Pella dame carrying a lanky tiger in you. In a namuka, compare either equal setano alleuna erda. And the reason is that we have to compare it. Now, we have to compare it. That is the setting. A equal to set 0. Now, we have to compare it. Is 0 this? Is 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 this? Zero does not belongs to any of the set C, B, D, E. C, B, M, D, M, E, M, N, D, L, Zero in the parayna element D, L. Now, can we A, number one, compare it with you. A in the parayna that not equal to B. A not equal to B, not equal to C. Then A not equal to D. That means that A not equal to Karana because Dana Zero no A lund but Zero does not belongs to Zero does not belongs to A B sorry A la B C D E B lum C lum D lum E lum and the la zero belong C in the that's the reason. Okay? Now, we will compare C and C. C sorry, B. A and B. Okay? B and C compare. B and C compare. B and C are the element. One element is not. If one element is not, it is not. This is the same thing. 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 But, Bakula were arum in the la empty set, Allah. But others are not an empty set. But others are not an empty set. Are not an empty set. Okay. So, A da guiding guy new, B da guiding guy new. In the other number, C is the same as the other number. C is the same as the other number. Compare it. 
ഓക്കെ സി എ ബാക്കിയുള്ള ഒരു മാറ്റ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സി ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ അകത്ത് ഫൈവ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സമ്മതിച്ചു ഫൈവ് ഉണ്ട് ഈ ഫൈവ് ഇവിടെ ബി ഇനി ബിയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം ബി ആരുമായിട്ടും ഒന്നും ഈക്വൽ അല്ല അപ്പൊ ബി എ നോക്കണ്ട എ യും നോക്കണ്ട അടുത്ത് സിയും ഡിയും ഇയും നോക്കിയാൽ മതി സി എ ഡിയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം നോക്കുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കാം സി സിയിൽ എന്തുണ്ട് ഫൈവ് ഉണ്ട് ഡിയിലും ഫൈവ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സമ്മതിച്ചു പക്ഷേ ഈ മൈനസ് ഫൈവ് അവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ല എല്ലാ എലമെന്റ്സും അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും വേണം എന്നാ പറയുന്നത് അതായത് ഇതിന്റെ അകത്തുള്ളതും ഇതിന്റെ അകത്തുള്ളതും രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കണം ഫൈവ് ഉണ്ട് സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ മൈനസ് ഫൈവ് അവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ എന്തല്ല സിയും ഡിയും ഒരിക്കലും ഈക്വൽ അല്ല ഓക്കെ സി ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഡി ബിക്കോസ് എന്താണ് ബിക്കോസ് മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു സി സിയിൽ എന്തില്ല മൈനസ് ഫൈവ് ഇല്ല അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് സി എ ആരുമായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇയുമായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കുമ്പോ എന്താ ഇത് ഇയിലും ഫൈവ് ഉണ്ട് സിയിലും ഫൈവ് ഉണ്ട് ഫൈവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എന്തായി ഈക്വൽ ആയി സി ഈക്വൽ ടു ഡി ഡി അല്ല സോറി സി ഈക്വൽ ടു ഇ കാരണം എന്താണ് രണ്ടിലും എന്തുണ്ട് ഫൈവ് ഉണ്ട് ഫൈവ് ബിലോങ്സ് ടു ബോത്ത് ഓക്കെ അപ്പൊ സിയുടെ കാര്യം കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഡിയുടെ കാര്യം നോക്കാം ഡിയും ഇയും ആയിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കി എന്ത് പറ്റി ഇവിടെ ഫൈവ് ഉണ്ട് ഫൈവ് ഉണ്ട് പക്ഷെ മൈനസ് ഫൈവ് ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇക്ക് ഇല്ല അപ്പൊ ഡിയും ഇയും എന്തല്ല ഈക്വൽ അല്ല സിയും ഡിയും ഈക്വൽ അല്ല നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഡിയും ഇയും ആണ് കമ്പയർ ചെയ്തത് ഇനി അടുത്തുള്ള ആൾ നോക്കിയാൽ മതി നോക്കുമ്പോ എന്താണ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോ എന്തില്ല മൈനസ് ഫൈവ് ഇല്ല ആർക്കില്ല ഈക്കില്ല അപ്പൊ എന്തല്ല ഡിയും ഇയും ഈക്വൽ സെറ്റ് അല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും ഇ അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ നമ്മൾ ആ ഡി വെച്ചിട്ടല്ലേ നോക്കി ഡി ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഇ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഡി ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഇ എന്ന് കിട്ടും കാരണം എന്താണ് മൈനസ് ഫൈവ് ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ് ടു ഇ അല്ലെ ഇയിൽ എന്തില്ല മൈനസ് ഫൈവ് ഇല്ല ഓക്കെ അതും കഴിഞ്ഞു ഡിയും ഇയും തമ്മിൽ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ആകെയുള്ള ഒരു ഈക്വൽ സെറ്റ് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയത് ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതെ ഇയാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ വേറെ ആരെങ്കിലും കിട്ടിയോ നമുക്ക് ഇല്ല എല്ലാവരും നോട്ട് ഈക്വൽ നോട്ട് ഈക്വൽ ഇതും നോട്ട് ഈക്വൽ ആരുമായിട്ട് ഈക്വൽ അല്ല ബി അല്ലെ അതേസ് ആർ നോട്ട് എം ടി സെറ്റ് അപ്പൊ എന്താണ് ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എ നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടി കഴിഞ്ഞു അടുത്ത് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഡി ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഇ എന്നും കിട്ടി അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും നേരത്തെ നോട്ട് ഈക്വൽ നോട്ട് ഈക്വൽ നോട്ട് ഈക്വൽ അതെ ഇവിടെ ഒരാൾ മാത്രം ഉണ്ട് സിയും ഇയും ഈക്വൽ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഈക്വൽ പേഴ്സ് ആരാണ് സി ആൻഡ് ഇ സി ആൻഡ് ഇ ആർ ദ ഈക്വൽ പേഴ്സ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും പക്ഷെ റീസണും കൂടെ എഴുതാൻ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും വിവരിച്ച് എഴുതിയത് അങ്ങനെ റീസൺ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും എഴുതേണ്ടതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ സിയും ഇ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈക്വൽ സെറ്റ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും ഡിഫറെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഈക്വൽ സെറ്റ് ആരാണ് സി ആൻഡ് ഇ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എഴുതണം സി ആൻഡ് ഇ ആർ ദ ഈക്വൽ സെറ്റ്സ് എന്നാ എഴുതണം സി സോ ദ ഒള്ളി പേയർ the only pair of equal set nu parayunathu equal sets nu parayunathu is c and e thrennaana okay ini nammude exercise questions undu adhu cheythu nokka adilulla korchu tricky aayittulla question vellum undengil njan urupayittum adutha video cheyunnadana thank you